എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വന്ദനം ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും കൃപ മേൽ കൃപയുള്ളവരായി അഭിഷേകത്തിന്റെ മീതി അഭിഷേകമുള്ളവരായി നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന വചനങ്ങളും നമ്മുടെ ആരാധനയും നമ്മെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ശക്തിയെ പുതുക്കി മുകളിലേക്ക് കയറുമെന്ന് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും നമ്മുടെ ഉയർച്ചകൾ നമ്മുടെ തൊട്ടരികിലെത്തുകയാണ് വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യാം പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവേ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ കാണുന്നു ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത വിടുതലുകൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു അനുഗ്രഹങ്ങളെ കാണുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് തിരുവഴുത്തിലൂടെ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം കൃപ അവിടെ നിന്ന് പകരണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അമേൻ Yeah.
ൊലെ യോശുവ എരിഹോ കോട്ടയെ നേരിട്ടതുപോലെ മോശ ചെങ്കടലിനെ നേരിട്ടതുപോലെ നമുക്കും നാളെകളെ നേരിട്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദമയന്തി എന്ന ഒരു സിസ്റ്ററാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കടബാധ്യതകളുമായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എല്ലാം കൊടുത്തു വീട്ടുവാനായി കർത്താവ് സഹായിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച അഭിഷിക്തനോടും കൂട്ടായ്മയോടും പ്രത്യേക നന്ദി പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പലയിടത്തിരുന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരേ സമയത്ത് അല്പസമയങ്ങൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് അതിൻ്റെ വിടുതൽ അവർ പ്രാപിച്ചെടുക്കുന്നത് വീണ്ടും ആ കുടുംബം വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ ഇതുപോലെ അനേക ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തസ്നിമ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എം ബി ബി എസ് നാലാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് എൻ്റെ പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തസ്നിമയെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവളുടെ എം ബി ബി എസ് പഠനത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ശാരീരിക ക്ഷീണമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാകരുത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ഉള്ള പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ ഏറ്റവും നന്നായി എഴുതി പാസ്സാകാൻ ജ്ഞാനം ഓർമ്മശക്തി ഏകാഗ്രത എല്ലാം പഠിച്ചു തീർക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കൃപ എല്ലാം ആ പൈതല്യ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അതുപോലെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പരീക്ഷകളിൽ ആ മാതാപിതാക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേൻ അടുത്തത് പുഷ്പ എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവൾ രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വഴക്കിട്ടിട്ട് ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല അതുകൂടാതെ അവൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷയുമുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പരീക്ഷ മകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല മോൾക്ക് വേറെ പരീക്ഷ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്യണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരത്ഭുതം ആ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കട്ടെ അവളുടെ ആമ ആ പിണക്കമെല്ലാം മാറി മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിച്ച് അവളുടെ പരീക്ഷയിൽ അവൾ ഒരു വലിയ ജയം പ്രാപിക്കട്ടെ ആ വീട്ടിലെ ഇന്നത്തെ ആ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കണമേ കർത്താവ് അവരെ തൊടണമേ ആ മോളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേ കർത്താവിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുക ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കർത്താവിൽ നമുക്ക് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോസ്തുല പ്രവൃത്തി ഈ ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ വീടുകളിലും എനിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഒരു വിടുതൽ കർത്താവ് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോസ്തുല പ്രവൃത്തി പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എത്തിയ
പത്ത് അധ്യായം കൂടി ഇനി മുൻപിലുണ്ട് വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക കർത്താവിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല നമ്മൾ വായിച്ചത് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ ഒന്ന് മുതലാണ് എന്താണ് അനന്തരം അവൻ അതേന വിട്ട് കൊരിന്തിൽ വന്നു ആര് പൗലോസ് യഹൂദന്മാർ എല്ലാവരും റോമ നഗരം വിട്ടു പോകണമെന്ന് ക്ലൗദ്യോസ് കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത്താലിയയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ആ ഇടക്ക് വന്നവനായി പെന്തോസ്കാരൻ അക്കിലാസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു യഹൂദനെയും അവന്റെ ഭാര്യ പ്രിസ്കിലെയും കണ്ട് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു തൊഴിലൊന്നാകെ കൊണ്ട് അവൻ അവരോടുകൂടെ പാർത്ത് വേല ചെയ്തു തൊഴിലോ കൂടാരപ്പണിയായിരുന്നു എന്നാൽ ശപത്തുതോറും അവൻ പള്ളിയിൽ സമ്പാദിച്ച് ഹൂതന്മാരെ യവരന്മാരെയും സമ്മതിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ നല്ല ബന്ധങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുക്കി തരും ഇവിടെ റോമ രാജ്യത്ത് നിന്ന് യഹൂദന്മാര് പോകണമെന്ന് അവിടെ ഒരു കൽപ്പന കടന്നു വന്ന സമയം ക്ലൗദ്യോസ് കൽപ്പിച്ച സമയത്ത് ഇറ്റലിയിലായിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് അവരുടെ ജോലി അവരുടെ വീട് അവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഉക്രൈനിൽ ഓരോ ദിവസവും എത്രയോ കെട്ടിടങ്ങൾ തകരുന്നു എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഉടുത്ത തുണിയോടുകൂടി അടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളിപ്പാട്ടം എടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും അവരുടെ രാജ്യത്തിൽ അവർ കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം എല്ലാം ഇട്ടേച്ച് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇതുപോലൊരു സംഭവമാണ് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും തകർന്നുകൊണ്ട് ഇറ്റലിയിലെ ജീവിതം എല്ലാം തീർന്നുകൊണ്ട് ഇത് ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് അക്കില്ലാസും പ്രിസ്കില്ലയും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു ഒരു വലിയ കൂട്ടം ജനം പുറത്തു വന്നു എന്നാൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും നിരാശപ്പെടാത്ത ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയാണ് അക്കില്ലാസിലും പ്രിസ്കില്ലയിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാം പോയല്ലോ ജീവിതം തീർന്നല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തകർന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്നവരല്ല അവർ അവർ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം അവർ പ്രാപിച്ച ദൈവവചനം അവർ സ്വീകരിച്ച യേശു ക്രിസ്തു അവരിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല യശിയാവിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പെരുവെള്ളം നിന്നെ മുക്കിക്കളയില്ല അഗ്നിജ്വാല നിന്റെ മീതെ കവിയത്തുമില്ല ഇതൊന്നും നിന്നെ ബാധിക്കില്ല സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പകൽ സൂര്യനെങ്കിലും രാത്രി ചന്ദ്രനെങ്കിലും നിന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന നഷ്ടങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒറ്റപ്പെടലുകളും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അഖിലാസും പ്രിസ്കില്ലയും മാത്രമല്ല പൗലൂസലിക തന്നെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ആരറിയുന്നു ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരറിയുന്നു ആരറിയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരറിയുന്നു ആരറിയുന്നു ദൈവവചനവുമായി നല്ല അടുത്ത അറിവുള്ളവർ ആരാണ് തളർന്നു പോകുന്നത് വചനമറിയാത്തവർ ആരാണ് തളർന്നു പോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാത്തവർ ആരാണ് തളർന്നു പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇല്ലാത്തവർ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വിളിയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവവചന നിശ്ചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടാലും ഒറ്റപ്പെട്ടാലും തളർന്നു പോകില്ല താവിത് രാജാവ് എടുത്തു പറഞ്ഞു കൂരിരിൽ താഴ്വരയിലൂടെ പോയാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടില്ല ഉക്രൈനിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവിടെയുള്ള ദൈവ സഭകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ ഈ സീസണിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണം മാത്രമല്ല രാജ്യം യേശുവിലേക്ക് തിരിയണം ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് പണമല്ല ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് യേശുവാണ് യേശു ഒരു വ്യക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം 
സ്വസ്ഥതയുള്ളതായി മാറി ഇന്ന് ഉക്രൈനിലുള്ള എല്ലാ ജനത്തിനും വേണ്ടത് യേശുവിനെയാണ് യേശുവിൽ ഒരാളായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വസ്ഥതയുള്ളവനായി അവൻ സമാധാനമുള്ളവനായി ഇനി ബോംബ് അവൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് വീണാലും പേടിക്കേണ്ട കാരണം ക്രൂശിലെ കള്ളനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നീ എൻ്റെ കൂടെ പർദീസയിലാണ് മരണത്തിനപ്പുറമുള്ള നിത്യ ജീവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു തരുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിതത്തിലോ നൂറ് മടങ്ങ് അനുഗ്രഹം ഇത്രയും സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഇത്രയും ധൈര്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇത്രയും ഫലമുള്ള മറ്റൊരു ജീവിതം എൻ്റെ പ്രിയ സൗര്യസ്വരന്മാരെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവർ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടരുത് അക്കില്ലാസിനെയും പ്രിസ്കില്ലയും നോക്കിയേ അവർക്ക് ഭയമില്ല അവരവിടെ നടുത്ത സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോഴും അവരവിടെ ജോലി ആരംഭിച്ചു സുവിശേഷ വേല ആരംഭിച്ചു അവർ ഇറ്റലിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നുവോ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് കൊരിന്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നം ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവദാസനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്നുള്ള ശക്തിയേറിയൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ അഖിലാസിനും പ്രിസ്കിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവദാസന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പാർത്തുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അക്യുല്ലാസും പ്രിസ്കില്ലയും ആ കാഴ്ച കാണുകയാണ് പൗലൂസിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നു രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു തളർവാദ രോഗികൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു അവർക്കിതെല്ലാം ആനന്ദമായി മാറി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒറ്റപ്പെടലുകളല്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ വഴിതിരിച്ചത് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവമല്ലേ ഒന്ന് അടയുമ്പോൾ മറ്റൊരു വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട് വിശ്വസിക്കാം ഈ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ അനുഭവം നഷ്ടങ്ങളുള്ളവർക്ക് പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചവർക്ക് ഒറ്റപ്പെടലുകൾ ഉണ്ടായവർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വരുമാന വഴികൾ അടഞ്ഞു പോയവർക്ക് അത് നന്മയായി തീരട്ടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന പലർക്കും ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും തളരാത്ത മനസ്സ് ഇവരിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ യേശുവുമായി അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവരെ ശക്തീകരിക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേ
അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിനെട്ടിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഷീരാസും തിമോത്തിയോസും മെക്കദോനിയിൽ നിന്ന് വന്നാറെ പൗലോസ് വചനഘോഷത്തിൽ ശുഷ്കാന്തി പൂണ്ട് യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് യഹൂദന്മാർക്ക് സാക്ഷീകരിച്ചു ഷീരാസും തിമാത്തിയോസും മെക്കദോനിയിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ ഭാവം തന്നെ മാറി തിമോത്തിയോസ് പൗലോസിന്റെ ആത്മീക പൈതല്ല ഷീലാസ് ഒരു സഹവൃത്യനാണ് ചിലർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൃദയമുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള ചിലർ നമ്മുടെ കൂടെ കൈകോർക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവനായിരത്തെയും ഇരുവർ പതിനായിരത്തെയും ഓടിക്കും എന്നുള്ള വാക്കുപോലെയാണത് രണ്ടുപേർ ഐക്യമത്തിപ്പെട്ട് എന്ത് യാചിച്ചാലും അത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള വചനം പോലെ തിമോത്തിയോസിനെയും ശീലാസിനെയും കണ്ടതോടുകൂടി പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തെളിഞ്ഞു താൻ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ കുറച്ചുകൂടി ശക്തിയുള്ളതായി മാറി തന്റെ ശുഷ്കാന്തി വർദ്ധിച്ചു തന്റെ എരിവ് വർദ്ധിച്ചു മോശയുടെ കൈ ഉയർന്നിരുന്നപ്പോൾ അത് താഴാതിരിക്കുവാൻ അഹരോനും ഹൂരും കൈ താങ്ങിയതുപോലെയാണ് ഈ ഷീലാസും ഈ തിമോത്തിയോസും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ പൗലോസിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന തിമോത്തിയോസും പൗലോസിന് കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കര കൊടുക്കുന്ന ഷീലാസും ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരണം ദൈവ സഭയ്ക്ക് ചിലരെ വളരെ ആവശ്യമാണ് ശീലാസാരാണ് ശീലാശക്തനായ ഒരു പ്രവാചകനാണ് അന്ത്യോക്യ സഭയിലേക്ക് എരിശ്ലേമിലെ സഭയിൽ നിന്ന് ജാതികളുടെ അടുക്കലേക്ക് അപ്പോസ്തലന്മാർ പറഞ്ഞുവിട്ട വളരെ ശക്തനായ ഒരു ദൈവദാസൻ ഈ ശീലാസ് വന്നതോടുകൂടി പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ആകെ മാറി മറിഞ്ഞു ഇടക്ക് ഭർണാഭാസുമായിട്ട് ചെറിയ ഒരു ഒരു വാക്ക് തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഭർണാഭാസും അർക്കോസുമായി മറ്റൊരു വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തല്ലിപ്പിരിഞ്ഞതല്ല ഒരു വാക്ക് തർക്കം അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഭർണാഭാസിന് തുല്യമായി തുല്യ ചിത്തനായി നിന്നത് ശീലാസാണ് അതെ ചില വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തെ മൂർച്ച കൂട്ട് ചില വ്യക്തികളുമായി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിയും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് തിമോത്തിയോസ് പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാണ് തിമോത്തിയോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൗലോസിന് പകുതി ഭാരം കുറഞ്ഞു വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഇരുന്ന മതി ബാക്കി മുഴുവനും ആ കാൽക്കലിരുന്ന് തിമോത്തിയോസ് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ദൈവ സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു മൂർച്ചയുണ്ടാകും ഈ കാലയളവിൽ അതുപോലെയുള്ള ശക്തന്മാർ എഴുന്നേൽക്കണം ശീല ശക്തനായ പ്രവാചകനാണ് വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകളുടെ കലവറ തുറക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ തനിക്കുണ്ട് തിമോത്തിയോസ് വല്യമ്മച്ചിയും അമ്മയും പകർന്നു കൊടുത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉപദേശിക്കാൻ സമർത്ഥനാണ് മാത്രമല്ല ഇവര് രണ്ടുപേരും യേശുവിന് വേണ്ടി ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുള്ളവരാണ് രണ്ടുപേരും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി ത്യാഗം സഹിക്കുന്നവരാണ് സ്വന്ത കാര്യം നോക്കാതെ സ്വാർത്ഥതകളില്ലാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ ഇരുവരും ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നാം മാനിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ പ്രൈസ് ജനറേഷൻ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ഷീലാസിനെ പോലെയും തിമോത്തിയോസിനെ പോലെയും ആയിത്തീരട്ടെ ത്യാഗപരമായി ദൈവവേലയ്ക്ക് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനമായി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ ദൈവരാജ്യം വേഗത്തിൽ വളരും രാജ്യങ്ങൾ 
ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും യേശുവിലോട്ട് തിരിയും സ്വർഗം നിറയും നരകം ശൂന്യമാകും പിശാജിന്റെ പദ്ധതികളെല്ലാം തകർന്നു പോകും ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഷീലാസും തിമോത്തിയോസും മെക്കദോനിയിൽ നിന്ന് വന്നാറേ പൗലോസ് വാചനഘോഷത്തിൽ ശുഷ്കാന്തി പൂണ്ട് യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് യഹൂദന്മാർക്ക് സാക്ഷീകരിച്ചു ശുഷ്കാന്തി വർദ്ധിച്ചു ഉറപ്പായി പൗലോസിന് ഉറപ്പായി ഇനി എനിക്ക് ഈ ദേശത്ത് കുരുന്തിൽ വലിയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അവർ വരുന്നത് വരെ ഒരു ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്താണ് നിന്നത് അഖിലാസും പ്രിസ്കിലയും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവര് രണ്ടുപേര് കൂടി വന്നതോടുകൂടി സാഹചര്യം മൊത്തം അങ്ങോട്ട് മാറി അന്തരീക്ഷം മാറ്റുന്നവർ അന്തരീക്ഷത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ അതെ ചിലർ നിങ്ങളിൽ ചിലർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ സഭയുടെ അന്തരീക്ഷം മാറാറുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ചിലർ സഭയിൽ നേരത്തെ വരുമ്പോൾ തന്നെ സഭയുടെ അന്തരീക്ഷം തന്നെ മാറി മറിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലർ എന്നല്ല നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നാൽ മീറ്റിംഗിന്റെ ആരംഭത്തിലേ വരണം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു തണുപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ട് അതൊരു സ്വർഗീയ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ചിലർ എവിടെ ചെന്നാലും ആ ക്ലൈമറ്റ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് എവിടെ ചെന്നാലും യേശു കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്നു ശൂന്യത എന്ന സാഹചര്യത്തെ അവിടെ മാറ്റുകയാണ് യേശു എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു ക്ലൈമറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കും നിർജ്ജന പ്രദേശമാണ് മരുഭൂമിയാണ് കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ മരുഭൂമിയെ യേശു മലർവാടിയാക്കി മാറ്റി വെറും അഞ്ചപ്പം കയ്യിലെടുത്ത് അയ്യായിരങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ മരുഭൂമിയിൽ മേശ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തെട്ടിൽ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ മേശ ഒരുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ എന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പിറുപിറുത്തതിന്റെ മറുപടിയാണ് യേശു ഇറങ്ങി വന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ നടുവിൽ ചെയ്തത് ഈ യഹൂദന്മാരുടെ പിതാക്കന്മാരാണ് ചോദിച്ചത് മരുഭൂമിയിൽ മേശ ഒരുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ മരുഭൂമിയിൽ മേശ ഒരുക്കാൻ മാത്രമല്ല മരുഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് മേശ ഒരുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അപ്പോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി ശേഷിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട നിറച്ചു ഉടനെ ആ യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ രാജാവാക്കാനായിട്ട് നോക്കി യേശുവോ അവരിടയിൽ നിന്ന് പോയി പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയി ഒരു മലയിലേക്ക് പോയി തനിയെ അവിടെ ഇരുന്നു എന്താണ് പിതാവിന്റെ അടുക്കിൽ രാജാതി രാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് രാജാവായി പിറന്നവൻ കടന്നുപോയി അതെ മരുഭൂമിയിൽ മലർവാടി ഒരുക്കുന്നവൻ മരുഭൂമിയിൽ മേശ ഒരുക്കുന്നവൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് ഏത് സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും പൗലോസ് ശീലാസും തിമോത്തിയോസും വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വചനത്തിന്റെ ഒരു സമൃദ്ധി ഒരുക്കുവാൻ മേശ ഒരുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ അവൻ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവനായി വചനത്തിന്റെ ഒരു കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് തന്നെ എത്ര വിളമ്പിയിട്ടും എത്ര വിളമ്പിയിട്ടും തീരുന്നില്ല അതുപോലെ ആ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വചന ഘോഷണം ദൈവ വചനമെന്ന അപ്പം വാരി കോരി വിതറുവാൻ വിളമ്പുവാൻ പൗലോസിന് കഴിഞ്ഞു എന്നതുപോലെ ചില തിമോത്തിയോസുമാർ യേശുവൻ നാമത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കും ശീലാസുമാർ കടന്നു വരട്ടെ കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കരം കൊടുക്കുന്ന ചിലർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ അക്കില്ലാസും പ്രിസ്കില്ലമാര് സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം അത് ഞാനായി തീരണമേ യേശുവെ എല്ലാവരും അത് കൈകൾ ഉയർത്തി കർത്താവേ അത് ഞാനായി തീരട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും പൗലോസിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷീലാസിനെ പോലെ തിമോത്തിയോസിനെ പോലെ അക്കില്ലാസിനെ പോലെ പ്രിസ്കിലയെ പോലെ ശക്തിയേറിയ ദൈവത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളായി മരുഭൂമിയിൽ മേശ ഒരുക്കുന്നവരാക്കി ഇവരെ മാറ്റണമേ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബത്തിലുമുള്ള എല്ലാം 
ശൂന്യതകൾ മാറട്ടെ സമൃദ്ധികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ വചന സമൃദ്ധിയും ദൈവ കൃപയിവരിൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഇവിടെ ഇവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷകൾ വെളിപ്പെടട്ടെ വചന ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടട്ടെ ഇവരെവിടെ പോയാൽ വചനം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ ശൂന്യതകളെ മാറ്റുന്നവരാക്കട്ടെ ഏത് മരുഭൂമിയിൽ മേശ ഒരുക്കുന്നവരായി ക്ലൈമറ്റ് മാറ്റുന്നവരായി ഇവരെ മാറ്റണമേ ഞങ്ങളെ മാറ്റണമേ എല്ലാ രോഗബന്ധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ ഏത് കഠിന രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശാസിക്കുന്നു വിട്ടുമാറട്ടെ കുടലിനകത്തുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ വിട്ടുമാറും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബ്ലീഡിംഗ് പൈൽ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകുന്നു സൗഖ്യമാകട്ടെ എല്ലാ രോഗ ബന്ധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അമേൻ വിശ്വസിക്കുക അതുപോലെ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നവനാണ് മതിയായവൻ ബൈബിൾ അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുക കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ കാണും നാളെ ഇതേ സമയത്ത് കാണാം പ്രാർത്ഥനയിൽ തമ്മിൽ ഓർക്കാം God bless you.